সৌদিতে খালেদার অর্থ পাচারের বিষয় নিয়ে মিডিয়ার উপর ছোটলেন প্রধানমন্ত্রী রসাকল লাখিয়ে সৌদি আরবে কালাদিজিয়া দুর্নীতির উপর ছেপে যাওয়ার গণমাধ্যমের উপর ছুটেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী বলেছেন দেশটিতে দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে কালাদিজিয়ার বিশাল শপিং মল সহ মডেল সম্পদ পাওয়া গেছে কিন্তু বাংলাদেশের দুটি টেলিভিশন দুটি পত্রিকা ছাড়া এ বিষয়ে কেউ সংবাদ প্রকাশ করেনি কেন এক কাজ করেছে সে প্রশ্ন রেখেছেন তিনি তিন দিনের কম্বোডিয়ার সফর শেষে গণভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্ন তুলেন শেখ হাসিনা সম্প্রীতি কানাডাভিত্তিক টেলিভিশন দ্য ইন্টারন্যাশনাল এর একটি সংবাদ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়েছে এতে বলা হয়েছে সৌদি আরবে কয়েকজন বিদেশির অবৈবদ সম্পত্তির বিষয়ে তদন্ত করছে সে দেশের সরকার কালাদেজিয়া সৌদি আরবের শপিং মল আল আরাফা এবং কাতারের বাণিজ্যিক ভবন তিফরান মালিক বলে জানানো হয়েছে ওই সংবাদে আবার কালাদেজিয়ার প্রয়াত ছেলে আরাফাত রহমান কুকুর কাতারে ইকরা নামে একটি বহুতল ভবনের মালিক আরব সহ বারোটি দেশে কালাদাজিয়ার পরিবারের মোট বারো বিলিয়ন ডলারের সম্পদ রয়েছে বলেও জানানো হয় ওই প্রতিবেদনে বাংলাদেশি টাকায় ওই পরিমাণ এক লাখ কোটি টাকা কিন্তু বাংলাদেশের মূল দ্বারার বেশিরভাগ গণমাধ্যম এই সংবাদ প্রকাশ করেনি এই জন্য নাকুশ প্রধানমন্ত্রী বলেন আপনাদের তো এ ব্যাপারে নিউজ দেওয়ার বিষয়ে কোনো আগ্রহ দেখলাম না রহস্যটা কি আপনারা কি ওখানে বিনা পয়সায় শপিং করার কোনো কার্ড পেয়েছেন যে নিউজটাই দিতে পারলেন না প্রধানমন্ত্রী বলেন কোন পত্রিকাকে দেখলাম না এ নিয়ে উচ্চ বাক্য করতে বিষয়টি কি দুটি মাত্র চ্যানেল এই নিউজ দিয়েছে আর দুটি মাত্র পত্রিকা কিছুটা নিউজ দিয়েছে বাকি সব পত্রিকা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখতে হয় এটা হলো বাস্তবতা কেন এত দুর্বলতা কিসের জন্য কোনো সরকার সাহস পায়নি প্রাইভেট চ্যানেল দেওয়ার আমি দিয়েছি চুয়াল্লিশটি চ্যানেলের মধ্যে তেইশটা চ্যানেল চলেছে মাত্র দুইটা চ্যানেল নিউজ দিল বাকিরা দিল না কেন প্রধানমন্ত্রী বলেন হতে পারে এত সম্পদের মালিক যারা তারা জানে কিভাবে মুখ বন্ধ করতে হয় সবার মুখে বোধ হয় সেরকম কিছু রসগুলো ঢুকিয়ে দিয়েছে যাতে সবাই মুখ বন্ধ করে আছে তারেক রহমানের হুমকিতে বাংলাদেশের গণমাধ্যম ভয় পেয়েছে বলে অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রী বলেন দুটি টেলিভিশনে দুটি পত্রিকা ছাড়া বাকিরা সব তারেক জিয়ার দমককে হাত গুটিয়ে লেজ গুটিয়ে বসে আছে সে দমক দিয়েছে চিনে রাখবে দেখে রাখবে এটা শুনেই তো সব হাত পা গুটিয়ে বসে আছে এখানে সবাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলে তারা যখন সত্যিকারের দুর্নীতির তত্ত্ব আসে তখন মুখে কুলুপ এটে বসে থাকে জানি না কেন বিএনপি জামায়াত জোট সরকারের আমলে কালাদেজিয়ার সৌদি আরব সফরের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী বলেন একবার আপনাদের মনে আছে নিউজ আসল প্রায় দেড়শো সুটকেস নিয়ে চলে গিয়েছিল তখন প্রশ্ন উঠেছিল এই সুটকেসে কি আছে এটাও আপনারা ভুলে গেছেন শেখ হাসিনা বলেন এই যে টাকা প্রাচার মানি লন্ডারিং এটা যে কালাদেজিয়া ও তার ছেলেরা করেছে এটা তো আমরা ব্যয় করিনি একটা বেরিয়েছে আমেরিকা থেকে তারপর সিঙ্গাপুর থেকে টাকা আমরা ফেরতে এনেছি এটা তো মিথ্যা না আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে কি করতেন কালাদেজিয়ার বিরুদ্ধে যে ধরনের অভিযোগ বাংলাদেশের গণমাধ্যম চেপে গেছে সেই ধরনের খবর শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে হলে কি হতো সে প্রশ্ন তুলে ধরেন তিনি আমি যদি জিজ্ঞাসা করি এই ধরনের নিউজ যদি আমার ব্যাপারে হতো আমার পরিবারের ব্যাপারে হতো আপনারা তো হুমড়ি কে পড়তেন আমার অপরাধটা কি এমন প্রশ্ন রেখে প্রধানমন্ত্রী বলেন আমরা মুক্তিযুদ্ধে সপক্ষের শক্তি আমরা দেশ স্বাধীন করেছি আর কালাদেজিয়া মাপ পাই কেন সাম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক জরিপের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বে অন্তত তিনজন সৎ নেতার মধ্যে তো একটা নাম আমার এসেছে এতে আপনাদের সম্মান বেড়েছে কি না জানি না এদিকে আমাদের এই অঞ্চলে তিনজন দুর্নীতিদের চ্যাম্পিয়নদের মধ্যে একজন আমাদের আছে ওই দিকে যেন আপনাদের যুগটা বেশি শেখ হাসিনা বলেন বিশ্বব্যাংকের দুর্নীতির অভিযোগে চ্যালেঞ্জ দেওয়ার মতো সৎ সাহস আমাদের আছে আমাদের বহুজন বহু জ্ঞানী গুণী অনেকেই তো কত কথা বলছে আমাদেরকে দুর্নীতিবাজ বানাতে চেয়েছে নানা কথা বলেছে আমাকে কালাদার অর্থ পাচারের বিচার বাংলাদেশে হবে সৌদি আরবের কালাদার অর্থ পাচারের বিচার হবে বলে এক প্রশ্নের জবাবে জানান প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন মানি লন্ডারিং করে পাঠানো টাকা ফেরত এনেছি এবং প্রক্রিয়া চলছে সম্প্রীতি বের হয়েছে সৌদি আরবে এবং এটা খুঁজে বের করে দিয়েছে সৌদি আরব তারা দুর্নীতি বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে কি করছে তারা জানে তবে অবশ্যই জনগণের টাকা যারা এভাবে বাইরে গিয়ে নিজেদের বিলাস ভবনে ব্যবহার করছে দেশের মানুষকে বঞ্চিত করবে দেশের মানুষ তাদের বিচার করবে আইন অনুযায়ী মানি লন্ডারিংয়ের বিচার বাংলাদেশে হবে এবং এটা হওয়া উচিত কারণ এভাবে দেশের উন্নয়ন না করে দেশের মানুষকে বঞ্চিত করে দেশের মানুষকে কষ্ট দিয়ে বাইরে এভাবে সম্পত্তি বানানোর কি অধিকার আছে এটা আমাদেরও প্রশ্ন অবশ্যই এর বিচার হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই তারেককে ফিরে আসতেই হবে যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে ফেরত আনতে সে দেশের সরকারের সঙ্গে আলোচনা চলছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন তার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি হয়ে
সে ওখানে এসআলাইম নিয়ে আছে না কিভাবে আছে জানি না মেলা টাকা বানালে মনে হয় সব সুযোগ পাওয়া যায় তবে আজ হোক কাল হোক তাকে আসতেই হবে এবং বিচারে খাটগড়ায় দাঁড়াতেই হবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই সে তো সাজাপ্রাপ্ত আসামি তার কিন্তু শাস্তি হয়েছে আসামিকে দৌড়ে আনার ব্যাপারে আমরা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে আলোচনা করছি কাজে এটা আমাদের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে